కియా మోటార్స్ అనేది మరి మంచి కంపెనీనే కదా మన కండు ముందు కనబడుతుంది కారు ఏ క్లాస్గా ఉంది నెంబర్ వన్ కారు అది ఆంధ్రప్రదేశ్ గర్వకారణమైన కారు మాత్రమే అది మాత్రం చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ అని ఫీచర్స్ ఉన్నాయంట దానిలో మాకైతే కారు అనుభవం లేదు కానీ కారు గురించి చెప్పిన వాళ్ళు మాటలు విన్నాం అది విన్నింగ్ చేసిన తర్వాత మీతో చెప్తున్నాం అనమాట కారు అయితే నెంబర్ వన్ కారు సూపర్గా ఉంది కియా కంపెనీ దానికి రెప్యుటేషన్ ఉంది అది కంపెనీ తరలిపోతుందని చెప్పి అంటున్నారు అది ఒకారా లేకపోతే మన స్టేట్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు అది తరిగిపోతుందా లేదా అనేది అయితే మాకైతే తెలియదు ఎందుకంటే ఆ దానిలో ఉన్న లొసుగులు ఏంటో మాకైతే తెలియదు కార్ అయితే మంచిది కార్ల పరిశ్రమ అయితే మంచిది దానివల్ల బోల్డ్ అంతమంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి దానివల్ల కొన్ని వేల మంది బతుకుతారు ఆ కంపెనీ కనుక ఉంటే కొన్ని లక్షల మంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి చదువుకున్న వాళ్ళకే ఉంటుంది అన్ఎంప్లాయ్ చదువుకున్న వాడికి కూడా ఉంటుంది దానిలో ఏ పెయింట్ పైన లేకపోతే ఇంకో పైన ఏదైనా సరే చదువుకున్న వాళ్ళకి చదువు లేని వాళ్ళకి ఇద్దరికీ ఉపయోగపడే కంపెనీనే సో ఏంటంటే దానివల్ల అక్కడ లోకల్ పీపుల్కి రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుద్ది దానివల్ల అక్కడ మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ విశ్వ ఇది పెరుగుద్ది ప్రొడక్షన్ కాదు రైసు అవి కానీ ఇవి కానీ పర్చేజింగ్ కానీ బోల్డ్ అంత ఉంటుంది దానివల్ల అక్కడ లోకల్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది సో దానివల్ల రియల్ ఎస్టేట్ ఉంటుంది దానివల్ల ప్రతిదీ బాగుపడేదే కానీ చెడిపోయేదే ఉండదు అదే పరిశ్రమ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఒకవేళ ఇన్ కేసు దానివల్ల ప్రతి ఒక్కడు అన్యాయం అయిపోయేవాడే అది రావడం కష్టం వచ్చింది తీసేయటం ఈజీ పెట్టాలంటే కష్టం కానీ తీసేయటం ఈజీ సో ఏంటంటే ఉన్నదాన్ని కాపాడుకోవడానికే ప్రయత్నం చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు విఘ్నలు అది పోతంటే పో పోగొడతారని అనుకోము ఎందుకంటే మనం ఉన్నది విజయవాడ ఇక్కడ మీరు అడుగుతున్నది అనంతపురంలో జరిగేది విషయం అది ఇక్కడ ప్రజలకు తెలియకపోవచ్చు పేపర్ ద్వారా తెలిసేదే అది రోమరో లేకపోతే ఇంకోటో అనేది మనకు వాస్తవాలు అయితే తెలియదు పత్రికల ద్వారా ఏది వస్తే అది మీరు రియల్ చెప్తే రియల్గా ఉంటుంది అన్యాయం చెప్తే అన్యాయంగా ఉండకూడదు మీరు ఏది చెప్తే అది మేము నమ్ముతాం వాలంటీర్ల పథకం అనేది అది యాక్చువల్గా అది మంచి పథకమే అయి ఉండొచ్చు అండి అది మా వాలంటీర్లు అనేది ప్రస్తుతం అయితే చదువుకున్న వాళ్ళకి డిగ్రీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు కానీ ఆయన ఒక ఏజ్ని సెట్ అని ఏజ్ని ఎన్నుకున్నట్టయితే ఇంకా బాగుండేది ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళని అరవై ఏళ్ళు చేసి వాళ్ళనే మేపటం కన్నా వాళ్ళనే ఉద్యోగంలో ఉంచి వాళ్ళనే ఆ వ్యవస్థనే బాగు చేసేదానికన్నా ఇట్లాగ మిడిల్లో ఉంటారు నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు అరవై ఐదు అలా ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే యాభై నిండిపోయి ఉండేవాళ్ళు ఈ మిడిల్లో చాలామంది అన్ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ రాక రాసి అలాంటి పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు అన్ఎంప్లాయీస్ అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకో ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇట్లాంటి ఇంకో జీతం పెంచి ఇట్లా యాభై ఏళ్ళ సర్వీస్లో ఉండేవాడు యాభై నుంచి ఒక రిక్రూట్మెంట్ వేయచ్చు ఏజ్ని అది తీసుకోకర్లేదు ఏజ్ పెంచి వీళ్ళని యాభై ఎనిమిది వాళ్ళని అరవై ఐదు చేసి అరవై ఒక అన్నా కూడా ఈయన యాభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది వాళ్ళని పంపించేసి యాభై నుంచి రిక్రూట్మెంట్ చేశారనుకోండి మాలాంటి వాళ్ళు అన ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ఉంటారు ప్రజలకి జవాబుదారీగా ఉంటారు ఇలాంటి వ్యవస్థను వాడు దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు క్రియేట్ చేస్తే ఆయనకి ఇంకా మంచి పేరు వస్తుంది సో ఏంటంటే ఏది చేసినా మంచి పనే వస్తుందండి ఇందులో నిరుద్యోగులు మాలాంటి వాళ్ళు యాభై ఏళ్ళు నిండిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ చదివి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వ్యవస్థను క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆయన అది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ